został odwiedził. Dziękuję bardzo. Witajcie w pewności Marek Kowalec, jest małżonką z Polska Wrocław. Proszę co to? Mam z tego cieszę zaproszenia. Jeżeli może macie jakieś pytania do mnie, to śmiało proszę jak pytanie. No, no kto ma jakieś pytania? Śmiało, dziewczyny. Może nie za trudne. <grym> no, to może na początek w Weronika. Nie miałam, ale zapomniałam. Weronika ma zawsze <grym> pytanie. Nie pytanie. Ja Dawaj, Weronika. Ja na gdzieś meczu do zagranych w Eksagrasie, ale e, tylko jedną bramkę. Ostrzeloną z Arku, Gdynia. Ale bardzo się z tego cieszę, bo zawsze to jedna, prawda? <grym> Przed, przed tyle malutkim. Kochasz? Ja się <grym> zdaje, się na boisku. Oczywiście wolę zdecydowanie na boisku. No, ale mówię, każdy marzy o tym, żeby, żeby będąc małym chłopcem, małym dziewczynką zagrać na takim stadionie jak Śląsk co w 42 tysięcznym. To jest spełnienie każdego, każdego młodego chłopaka. I ja po to ciężko trenowałem, aby aby właśnie wychodząc, wychodząc, stojąc w tunelu, to cały czas sobie powtarzam, że mówię, po to ciężko trenowałem, aby, aby być w tym miejscu i mówię, to jest piękna sprawa i każdemu tak, każdy wam życzę, żeby, żeby grało na takim stadionie. Ile to Mówię, do mnie to jest jedno. Następna, czy A oprócz piłki no to jak ma pan jeszcze jakieś zainteresowanie? Tak, lubię e, słuchać e, muzyki, oglądać dużo filmów, a przede wszystkim e, bawić się z moim synkiem, dwuletnim synkiem. No, tak. Czy umie Pan strzelać z okienka do bramki? E, może... <grym> okienko, tak? Okienko. Chyba. Okienko. A różnie to bywa, czasami się w okienko takie e, krzes, krzesełko się czasami trafi nawet na stadionie. Krzesełko, także, także nie tylko okienko, ale i krzesełko. Panu Bogu. Tak. Tak. Dużo Pana fałuje? Ja jako obrońca wydaje mi się, że dużo fałuje, jednak nie staram się wybrać twardo, agresywnie, ale oczywiście fair i, i zawsze chcę trafić w piłkę. Różnie to wychodzi, śmieję się ze mnie w drużynie, że jestem człowiek ślizg, bo nadużywam e, tych ślizgów, jednak wydaje mi się, że w miarę ten element mam tak dopracowany, że, że nikomu krzywdy, aż tak duże krzywdy nie robię. Dobra. Podnosi się deszczu? Ja lubię, ja lubię bardzo w się deszczu, bo wtedy e, można robić jeszcze więcej ślizgów, z tyłek nie piecze, dlatego ja wam lubię. A czy, pan, a czy pan nosi na mecze ochraniacze na piszczę? Jak zaczynałem to miałem takie jeszcze ochraniacze i na kostki, i na piszczel. Teraz mam tylko na piszczel. Jednak wiem, że ci techniczni zawodnicy wolą grać w bardzo małych ochraniaczach. Jednak mówię, ja nie polecam, bo wielokrotnie ochraniacz uratował mi uratował mi nogę. Tak? Jedną z drugą, bo było wiele takich sytuacji, że Zawodnicy grali bardzo agresywnie, zaczęli mi właśnie centralnie w Można, słuchajcie, czy pan swoją wersję bardzo traktuje jako pracę, czy jako młody? O, to co? Chodzimy na bliski grunt. Na pewno e, praca jak każda i na pewno jest tak pisem jest to, że mówię, ja robię to, co kocham, dodatkowo dostaję za to pieniążki, mówię, też mam rodzinę i muszę tu swoją rodzinę utrzymać, ale, ale kocham grać w piłkę i kocham ciężko pracować na wojnie. A czy pan lubi swoją rodzinę? Tak, bardzo lubię. Mhm. No i Łukasz ma Ja pochodzę, ja pochodzę z Lubelszczyzny i tam wszyscy marzą, żeby pracować w kopalni. Mój tata pracuje w kopalni, wraca sobie w kopalni i pewnie jak nie gra w piłkę też bym pracował na kopalni. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo chciałem zostać piłkarzem. Zawsze w wolnych chwilach chodziliśmy z kolegami pod lot, kopaliśmy. Nie mieliśmy takich warunków jak, jak teraz tutaj, tak fantastycznych boisk. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy grając w piłkę i cały czas wierzyłem, że, że kiedyś może mi się udać e, zostać 
piłkarzem, nie mówię dobrym piłkarzem, ale solidnym piłkarzem i w dalszym ciągu na tym pracuje. A ile razy pan zaszedł z boiska? Ale znaczy, jak źle grałem, tak? <grym> zdarzyło mi się, zdarzyło mi się chociażby w tej rundzie grając w Zabrzu, po drugiej przerwie e, dostałem szansę, żeby wniknąć w Zabrzu. Chciałem bardzo dobrze wypać, bo przyszedłem do Związku Obrotu, właśnie z Luźnika, jednak e, zagrałem fatalnie, zawaliłem trzecią bramkę i wiedziałem, że tylko czekałem, mówię trenerze, tak nie mówiłem tego, ale już czuję, że chyba długo nie pogram, no i faktycznie w 65 minutę ten nie ściągnął, ale to na pewno nie są, nie są miłe. Nie jest w sytuacji, jak ten ciągle zawodnika boiska, jak trzeba Boga. Ostatnie dwa pytania jeszcze jest pytanie, z kim wygraliście ostatnio? Ostatnio wygraliśmy z Legią Warszawa. Wiecie, Polska nie jest na ulicy. Zawodnik? 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 Z